Bonsoir chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre, c'est la 33 e édition de Mondoscopie. Je suis heureuse de vous retrouver dans un environnement un peu plus familier. Euh, alors ce soir, nous avons au programme trois points essentiels. Le premier, c'est un point sur l'Ukraine, la descente aux enfers continue. Deuxième point, Israël, comment sortir du piège mortel qu'il s'est tendu à lui-même je finirai ce point par quelques considérations sur le temps long et le temps court en relations internationales. Et troisième point, je voudrais revenir sur une interview donnée récemment par le président tchèque Pavel, qui donne un éclairage, à mon avis, intéressant sur les objectifs et les visions de l'OTAN par rapport au conflit en Ukraine. Par ailleurs, je vous annonce pour ceux qui vont s'abonner, je l'espère, au Cercle Paix et Guerre, et si possible comme fan, euh, que les clés du monde, qui, est donc, euh, le, le, qui sont les, les petites vidéos que je fais hebdomadairement pour les membres du cercle euh, fan, euh, les clés du monde cette semaine reviendront sur l'arrestation de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, en France, euh, il y a quelques jours. Voilà, donc premier point, Ukraine. Euh, donc ce lundi a eu lieu deux jours ce qui est intéressant parce que ça permet d'avoir des images et les Russes ne l'ont sans doute pas fait sans volonté. Une frappe parmi probablement les trois ou les cinq plus importantes depuis le début de la guerre en Ukraine, une campagne de frappe des forces aérospatiales russes. Il y a plus de 1200 missiles qui ont été tirés depuis les airs, depuis la mer et des centaines de drones. Euh, et d'ailleurs, je reviendrai un, un peu après sur les gros progrès faits par les Russes euh, en matière de drones, avec de nouveaux modèles qui empêchent leurs drones d'avoir des trajectoires brouillées. Euh, donc, par ailleurs, la flotte de la mer Noire que les Ukrainiens euh, disent avoir quasiment euh, toute coulée, n'est-ce pas ben, Manifestement, il reste quelques vaisseaux hein, dans cette flotte de la mer Noire, puisqu'elle a lancé quand même un certain nombre de missiles, euh, enfin quelques douzaines même, de missiles calibre euh, donc lundi. Donc frappe de jour, frappe d'intensité colossale, et frappe aussi sur une extension géographique maximale, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire ukrainien, vraiment du nord au sud. Alors, il y avait une cible toute particulière qui a été atteinte, euh, qui était une base aérienne à côté de Kiev, où se trouvent des lanceurs de missiles Patriot. Ça, c'était la cible d'importance militaire claire et nette. Mais l'ensemble de cette campagne de frappe a surtout porté sur euh, les, les infrastructures euh, critiques, enfin décisives, ukrainiennes en matière d'énergie. Euh, tout, ce qui, tout ce qui permet au complexe militaro-industriel ukrainien et bien sûr à, euh, aux armements euh, de l'OTAN qui, qui sont donnés ou vendus à l'Ukraine ou prêtés à l'Ukraine, euh, d'arriver euh, sur le théâtre. Donc en gros, ce qui permet à l'Ukraine quand même euh, de poursuivre ses opérations en grande partie. Alors, les Russes ont tapé notamment euh, des des centrales, enfin des petites stations électriques, mais d'une certaine importance quand même, c'est-à-dire celles qui sont de type 700 kW, c'est-à-dire beaucoup plus importantes que les petites qui étaient frappées auparavant, parce que eh bien, elles sont moins remplaçables, moins, moins comment dirais-je, réparables aussi rapidement que d'autres. Donc, toutes ces, toutes ces stations, alors il y en a eu à Kiev, il y en a eu à Zitomir, il y en a eu à Dnipropetrovsk, à Poltava, Nikolaïev, à Kirovograd, à Odessa, enfin partout. Ensuite, ils ont frappé euh, des stations de compression de gaz euh, à Lvov, enfin à Lviv, comme disent les Ukrainiens, à Ivano-Frankivsk et aussi dans la région de Kharkiv. Et ça, euh, c'est très important parce que ça touche, bien sûr, le système ukrainien de transport du gaz. Et puis, euh, ils ont frappé dans euh, diverses régions, mais notamment à Kiev et à Dnipropetrovsk, donc cette base dont j'ai parlé, mais d'autres aussi, d'autres entrepôts aussi, pour les armes euh, données par l'OTAN à l'Ukraine. Donc, il euh, y a des résultats considérables, parce que, parce que presque tous, et d'ailleurs je crois tous, disent les Russes, mais en tout cas, admettons, 
plus de 90% euh, des, des cibles ont été atteintes. Alors, les résultats, ben, c'est des coupures d'électricité massives, immédiates, dans toute l'Ukraine. Deux jours, certes, mais enfin, c'était assez spectaculaire. Il y a même des émissions qui étaient en cours sur des réseaux de télévision qui, ont, qui se sont arrêtés d'un coup. Euh, il y a eu, bien sûr, aussi des coupures d'eau euh, considérables, enfin très importantes. Et ça, c'est évidemment euh, un signe de ce qui va arriver si, si la Russie poursuit ce type de campagne euh, aux populations ukrainiennes euh, cet automne et surtout cet hiver. Alors, la question, évidemment, ce qui a été dit tout de suite, ça y est, c'est la représaille russe euh, au, au, à l'incursion ukrainienne dans l'oblast de Kursk. Alors, ça a été démenti immédiatement euh, par le porte-parole du Kremlin, qui a expliqué que pas du tout, c'était une reprise des campagnes, euh, puisqu'il y en a eu déjà un certain nombre, euh, qui avaient été interrompues depuis quelques mois, en tout cas pendant cet été, et que c'était planifié depuis des mois, et qu'en revanche, les représailles... Euh, envers Kiev, envers le régime de Kiev pour euh, l'incursion de Kursk euh, restait à venir et était en train d'être euh, imaginée et mise en place. Donc euh, voilà, on n'en a pas fini. Bien sûr, euh, ça a été d'autant plus douloureux parce que Kiev, que, que Kiev euh, a, avait déplacé un certain nombre de ses défenses aériennes, parce que quand on voit que presque tous les missiles ou tous les missiles et drones ont atteint leur cible, on se dit mais où sont les défenses aériennes ukrainiennes On sait qu'elles sont en mauvais état, on sait qu'il y en a beaucoup moins, mais enfin tout de même. Et là, ça a été d'autant plus douloureux qu'en fait, Kiev avait déplacé un certain nombre de systèmes de défense aérienne dans la région, sur, sur l'axe soumis Kursk, pour cette incursion, pour protéger ces forces qui opéraient qui, qui faisait l'incursion dans l'oblast russe de Kursk. Et évidemment, ça a manqué ailleurs. Euh, et, et, et ça partait du présupposé ukrainien que les Russes n'avaient plus de missiles, puisqu'ils ne faisaient plus effectivement de campagne massive importante depuis quelques mois. En fait, ils étaient juste en train de reconstituer leurs stocks. Et ce qu'ils ont lancé prouve que les stocks sont en bon état désormais et que il est probable qu'il y ait d'autres campagnes de, de cet ordre-là en Ukraine dans les mois à venir. Euh, donc, euh, les, 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 la disruption, si vous voulez, euh, faite sur les systèmes ukrainiens, les systèmes non seulement militaires, mais aussi, c'est des infrastructures civiles, c'est des infrastructures qui produisent de l'électricité, de l'eau et donc du chauffage aussi, euh, pour les populations ukrainiennes, les populations civiles. Et donc, la grande question, c'est que l'hiver arrive, effectivement, ces campagnes vont se poursuivre très probablement. Et euh, à ce rythme-là, la question qui se pose, c'est, euh, on sait que la plus, le plus possible de gens, tous les gens qui ont la possibilité, essaient maintenant de fuir quand même euh, l'Ukraine. Et la question, c'est combien va-t-il rester euh, de, de population en Ukraine l'année prochaine si ça continue à ce rythme Et il y a un si vous voulez, un, un test, enfin une, une manière de le, de le mesurer ou de tenter de le mesurer. Et ça a été fait d'ailleurs euh, même par les, enfin, du côté ukrainien et du côté d'un ancien Premier ministre, Azarov, qui a rappelé qu'en 2022, l'Ukraine avait 38 millions de personnes euh, en population et qu'aujourd'hui, il estimait qu'il n'en restait qu'un peu moins de 20 millions. Alors, comment c'est-il ça ben, ils, ont, ils ont compté les cartes SIM actives dans le pays. Et euh, alors, en Ukraine, c'est 16 millions. Et des Ukrainiens, c'est 25 millions actuellement, y compris ceux qui ne sont pas là. Donc, ça donne une petite idée de l'exode, de l'hémorragie, si vous voulez, de la population ukrainienne. Euh, qui, euh, qui a de quoi inquiéter. Donc, euh, est-ce que cette campagne de frappe très dure est le début, en fait, de la prochaine phase euh, de l'offensive russe Encore une fois, offensive à la russe. Hein Ce n'est pas une offensive euh, style les nôtres. Hein Ce n'est pas du tout... Euh, les grandes cavalcades ou même ce qui a pu se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale. On, on, on regarde ce conflit avec des, avec des lunettes qui ne sont pas celles 
de l'actuelle tactique et même stratégie, et en tout cas art opératif russe. C'est un gros problème, et on continue, on fait semblant de ne pas comprendre. Les Russes sont à l'offensive, mais à leur manière, c'est-à-dire des offensives d'usure, d'attrition progressive, méthodique, systématique, très lente, mais, mais très efficace, à vrai dire. Pendant ce temps, que se passe-t-il pendant qu'il y avait cette campagne Bon, ben, l'offensive, l'incursion ukrainienne à Kursk est dans une forme d'impasse. Pour l'instant, le front ne bouge pas trop, mais les pertes ukrainiennes sont très très importantes. Euh, il y a vraiment des, des, de, de lourdes pertes, de lourdes pertes chaque jour, et ça c'est les Ukrainiens qui le disent. Euh, les réserves qui ont été envoyées ben, sont en train de fondre, évidemment. Et euh, donc le prix de cette incursion, décidée par Kiev et probablement décidée par, euh, par nos gouvernements occidentaux, euh, devient très lourd, devient catastrophiquement lourd. Et pendant que ça n'avance pas finalement là où on espérait avoir des gains, eh bien dans le Donbass, non seulement ça n'a pas affaibli les Russes, voilà, ce qui, pas, ce qui se passe à course n'a pas affaibli les Russes, mais... La, les, les forces russes avancent de manière significative, notamment euh, en direction de Pokrovsk, en direction de Toretsk, en direction de New York qui est repris désormais. Et les, les comptes rendus, ou les, ce qui est dit par un certain nombre de militaires ukrainiens qui parlent, soit des journalistes occidentaux, soit d'autres gens avec lesquels ils sont en relation, ben c'est une grande fureur parce qu'en fait ils se rendent compte que ce qui a été fait à Kursk qui a peut-être une valeur symbolique et est monté en sauce par les médias mainstream occidentaux, mais c'est quand, quand même assez inutile, si vous voulez, par rapport à ce qui continue à se passer dans le Donbass et qui fait que l'avancée russe, elle, elle se poursuit sans avoir été du tout entamée par cette diversion. Donc, tout le reste du front en pâtit. Euh, et en plus, euh, les, donc les Russes capturent des petits villages, capturent des, 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 des villes, et ils n'ont même plus besoin, ils n'ont même plus tellement de pertes, en tout cas pas partout, parce que eh bien, les forces ukrainiennes, euh, les forces ukrainiennes pardon, refluent, s'en vont, et donc leur laissent euh, finalement les, villes et les, les petites villes et les villages euh, sans avoir besoin, entre guillemets, de les détruire, ni d'avoir de véritables combats. Ça, c'est quand même une évolution aussi qu'il faut constater. Alors, il euh, y a eu un, un article du, du Sunday Times qui a rapporté une conversation entre des reporters du Sunday Times et des euh, commandants militaires ukrainiens, des forces ukrainiennes, qui, pour expliquer tout ce qui se passe, euh, bon, bien sûr, expliquent qu'ils n'ont pas assez de munitions, ce qui est vrai, euh, que les, la tactique russe est extrêmement efficace, ce qui est vrai, que euh, la guerre électronique euh, est quand même très maîtrisée par, euh, par la partie russe, c'est vrai, qu'il y a des bombes volantes, c'est vrai, mais le principal problème, c'est celui des, des troupes et du nombre de troupes. Et en fait, il y a, y a un... Comment dirais-je Il y, 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 y a un décalage complet, beaucoup trop lourd et irratrapable entre le nombre de soldats russes mis sur ce front du Donbass et les forces ukrainiennes qui sont en face. Et voilà, il y a certains témoignages qui disent « Mais comment voulez-vous qu'on fasse On est deux ou trois et face à nous, on a dix ou vingt soldats. » Donc il y a un moment où, voilà, en plus sans avoir toutes les munitions nécessaires, sans avoir... Euh, voilà. Donc, la, la, si vous voulez, la logique mathématique dont je parle depuis déjà tellement longtemps dans ce conflit euh, a s'impose de plus en plus euh, et, et, et voilà et c'est une vérité contre laquelle on ne, on ne peut rien euh, l'Ukraine l'Ukraine a essayé finalement de soulager la pression que subissent ses forces sur le front du Donbass en faisant cette diversion entre guillemets cette incursion euh, dans la Russie historique près près 2014 à Kursk, mais ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. Et au contraire, les Russes, maintenant, appliquent une pression euh, de plus en plus lourde et de plus en plus intolérable. Donc, euh, les assauts continuent, jour après jour, jour après jour, et la prise de Pokrovsk, qui est probablement, qui va prendre du temps encore, mais qui va, à un moment donné, sans doute, advenir, 
euh, est importante, donc toujours sur le front Donbass, hein, euh, parce qu'en fait, c'est la ville la plus importante qui aura été prise par les Russes depuis un an et demi. Euh, Pokrovsk, c'est à peu près 53 000 habitants. Euh, il faut se souvenir que Avdiivka, c'était 30 000, et que Barmout, c'était 60 000. Voilà, pour vous donner une petite, euh, une petite, euh, un petit étalon, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est non seulement un lien. Un, un, on dirait un nœud logistique pour l'Ukraine, ça a une, une importance militaire évidente par rapport au renfort et en matériel et en hommes éventuels que peut recevoir l'Ukraine dans cette région de Donbass, mais c'est aussi une ville d'importance, c'est un, un, un véritable gain qui se prépare et, et donc euh, voilà, il faut, il faut comprendre que euh, ça, ne se, en fait, ça ne se passe pas du tout, il faut le reconnaître, comme l'Occident le croyait. Et ça n'est pas pourtant faute d'avoir essayé, parce qu'il faut se souvenir que l'Ukraine, pour cette incursion à Kursk, a utilisé ses brigades d'élite et aussi de très nombreux mercenaires euh, occidentaux qui étaient armés, euh, j'allais dire, euh, euh, dernier cri. Hein. Et, et l'idée était d'arriver à faire cette brèche dans les, dans les frontières russes, qui étaient très peu gardées, parce qu'en fait elles étaient gardées par la garde des frontières, la, la garde, bon, et puis par des conscrits. Euh, donc, si vous voulez, ils ont, ils ont jeté euh, parmi leurs meilleures forces dans la bataille, avec de très bons matériels, et notamment avec des matériels de brouillage très importants, dont certains même étaient tenus très secrets et un peu en réserve, si vous voulez, c'était un peu la magic bullet euh, qui, a été, qui a été là, donnée aux Ukrainiens, euh, des systèmes européens et des systèmes qui ont permis au départ, et c'est pour ça que l'incursion au départ euh, s'est entre guillemets bien passée pour l'Ukraine, pour la partie ukrainienne, ça a permis au départ de brouiller euh, les drones euh, russes, de brouiller euh, les défenses russes, euh, notamment euh, autour de, du village, enfin du gros bourg de Souzda. Euh, et ça, c est, c est dû, enfin, ce succès était dû au, au système de l'OTAN euh, qui arrivait à brouiller euh, les communications des Russes et tout, à laisser opérationnel, les, 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 et aussi d'ailleurs les fréquences de leurs drones, et à laisser opérationnel euh, celle des Ukrainiens. Donc ça a marché un temps, mais que s'est-il passé et ça, c'est aussi une grande nouveauté et quelque chose qui nous surprend toujours dans cette guerre depuis deux ans et demi et qui surprend aussi nos états-majors et les officiers qui étudient tout ça, c'est qu'en fait, les Russes ont une capacité d'adaptation au plus près du combat, des évolutions, des armements, etc., qui fait que ça va très très vite. Donc, dès qu'on sort quelque chose, si vous voulez, sur le théâtre, qui a priori devrait donner un avantage aux Ukrainiens, on attend de moins en moins longtemps pour avoir euh, le, le surclassement euh, russe. Et là, en l'espèce, le surclassement russe, euh, c'est un nouveau type de drone euh, qu'ils appellent le prince de Novgorod, le prince vandal de Novgorod, n'est-ce pas C'est le surnom, le nom qu'ils lui ont donné. Mais c'est un, un drone euh, qui, en fait, opère avec des câbles optiques, avec des fibres optiques, et euh, ces fibres sont totalement, euh, euh, comment dirais-je, imbrouillables. Voilà. Euh, euh, oui, imbrouillables, insensibles au brouillage. Voilà. Donc, euh, ce qu'on peut considérer, ce qu'on peut constater en tout cas de toute cette opération et de toute cette campagne, c'est que les Russes se baladent quand même de plus en plus parce que les défenses aériennes ukrainiennes sont, euh, les systèmes anti-aériens ukrainiens sont en mauvais état et sont surtout euh, détruits depuis des mois et des mois et des mois par l'armée russe. Et là, on voit bien qu'elle prépare une avancée en fragilisant euh, le, le, les dispositifs ukrainiens. Alors évidemment, là aussi, on se dit, euh, est-ce que... Et, et d'ailleurs, dé, dès le début de l'opération de Kursk, euh, les Russes avaient détruit, euh, même là, euh, des systèmes patriotes, euh, des Buc M3, euh, un, un radar patriote, enfin ils sont allés assez vite, et même un système crotal, je crois. Euh, donc, euh, ils détruisent très méthodiquement, depuis longtemps, tout ce qui est euh, système de défense aérien euh, ukrainien, depuis des mois et des mois, et l'Ouest ne les remplace pas. On en parle beaucoup, on dit qu'on va le faire, on va le faire, on va le faire bientôt, 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 mais on ne le fait pas. 
L'Allemagne, d'ailleurs, a déclaré qu'elle n'avait plus de quoi le faire, d'ailleurs, et qu'elle n'avait plus de patriotes à donner. Et, euh, et l'explication n'est pas seulement Kursk. Euh, l'explication... Alors, on dit que ce sont les F-16 qui vont s'attaquer, euh, qui vont remplacer les systèmes terrestres, finalement, pour, pour shooter, pour, pour, pour tirer sur les... pour inter intercepter les missiles de croisière russes. Euh, les missiles de croisière russes, peut-être, un peu... Euh, peut-être les, les calibres, peut-être euh, les KH-101, peut-être, euh, mais euh, les missiles hypersoniques, euh, les Iskander, les Ircon, euh, les, les, les KH-69, les Kinjal-69, euh, ça, ça semble quand même euh, beaucoup moins probable. En revanche, ce qui est probable, c'est que les F-16 vont devenir des cibles. Euh, donc c'est tout ça, tout ça, et on, on, voilà, on est comme toujours dans cette fuite en avant délirante, euh, qui n'a pas d'issue militaire à moins de lancer un affrontement, euh, comment dirais-je, à, à l'aune de, de l'OTAN, véritablement tout entière. Et la question du temps aussi dans la guerre est importante, parce que finalement, cette campagne de frappe est intervenue le 26, pas le 24. Le 24, vous savez, c'était le jour de l'indépendance ukrainienne. Je ne pense pas qu'on puisse attribuer ça à une bonté russe ou à un respect pour la fête de l'indépendance ukrainienne, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense simplement qu'ils attendaient d'être prêts à pouvoir euh, avoir suffisamment de stocks reconstitués de missiles pour pouvoir lancer, euh, comme ils le souhaitaient, cette campagne. Par ailleurs, Poutine a rencontré un certain nombre de chefs militaires, y compris à un niveau, pas seulement les, les chefs des groupements de force, euh, dans un lieu qui est resté secret. Donc je pense qu'il est, il est occupé et préoccupé euh, des, premières, des, prochaines, euh, des prochaines étapes en fait, de l'offensive russe et peut-être de, de ce qui serait un coup décisif. Et cette campagne aérienne prépare cela en, en, en rompant euh, les nœuds logistiques, en, en empêchant le transport de munitions, d'armement, de troupes. Donc euh, bon, on verra s'il y a bien une grande offensive russe en préparation, mais encore une fois... Il faudra qu'on sache comprendre qu'elle est en cours euh, sans le nier, en disant que la Russie n'en est pas capable parce qu'elle ne fait pas quelque chose d'aussi spectaculaire que nous l'aurions fait nous. Alors évidemment, dans ce contexte, on imagine que le, le président Zelensky euh, est en mauvaise posture et de plus en plus en mauvaise posture. Euh, et de plus en plus d'ailleurs perdu dans ses rêves et ses fantasmes parce que vous vous souvenez que Modi, le premier ministre indien, est venu le voir récemment à Kiev et qu'après euh, sa visite, il y a eu une conférence de presse et euh, Zelensky a expliqué que, comme si de rien n'était, si vous voulez. L'Inde, elle a joué un jeu de neutralité assez classique. Elle est venue un peu voir, sentir un peu ce qui se passait, montrer qu'elle elle était capable de parler à tout le monde. C'est la, la grande course pour savoir qui sera... Euh, qui sera le médiateur le plus, le plus utile et le plus précieux le jour où il y aura des négociations, parce que pour l'instant, elles sont un peu en panne, évidemment. Et donc Zelensky, euh, lors de cette conférence de presse à l'issue de la visite de Modi, a dit qu'il croyait toujours en la victoire, une victoire juste pour une guerre juste, et en la récupération de tous les territoires ukrainiens près 91, enfin de 91, donc ils s'entêtent sur des positions jusqu'au boutiste qui sont absolument irréalistes. Et la question c'est, est-ce qu'on lui dit de tenir ce discours pendant qu'on essaie, on tente, les, on tire les dernières cartouches pour déstabiliser Vladimir Poutine Est-ce que c'est lui qui va entraîner l'OTAN dans la confrontation et donc prendre des postures jusqu'au boutiste en se disant, euh, on, euh, voilà, l'OTAN va finir par m'aider euh, ce qui semble assez clair, et je terminerai ce point là-dessus, c'est que l'opération faite à course, qui se poursuit hein, du côté des forces ukrainiennes, en fait, vise quand même essentiellement, du point de vue ukrainien, à pousser, et du point de vue de l'OTAN, qui est bien sûr derrière tout cela, euh, à pousser euh, les, les lignes rouges de Poutine encore un peu plus loin, à autoriser progressivement euh, des frappes de plus en plus meurtrières dans la profondeur et d'ailleurs sur des populations civiles et des cibles civiles, il ne faut quand même pas oublier de le rappeler. Et donc un, ce narratif a complètement envahi maintenant le, le discours ambiant, si vous voulez, 
Et donc la stratégie qui reste aux Ukrainiens et à leurs parrains, à nous, euh, eh bien c'est de se servir de Kursk pour euh, inciter l'OTAN à, à aller un pas plus loin et à entrer dans une confrontation avec la Russie. Et, et comment faire cela ben, En utilisant des attaquems, en utilisant des Storm Shadows, en, utilisant, en cherchant des cibles extrêmement sensibles qui pousseront la Russie à la faute, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Bon. Ce qui est étonnant aussi, enfin ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'à Washington, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Euh, et, et notamment, bon, enfin, ils sont, il y a quand même un certain nombre de gens aux États-Unis euh, qui restent encore assez frileux euh, face à l'idée eh de vraiment pousser la Russie à un moment donné euh, au-delà de toutes les lignes rouges, si vous voulez. Euh, parce qu'évidemment, plus on fait ça, euh, moins il n'y aura de chance pour une quelconque négociation. Il n'y aura, aura pas de retour, si vous voulez. Il y aura absolument pas de... C'est un point de non-retour à un moment donné qui nous attend. Et, et ça, il y en a quand même certains dans l'establishment politico-militaro-industriel et même intellectuel américain qui l'ont compris. Pour l'instant, de toute façon, les Russes ont dit qu'évidemment, il n'était plus question d'une quelconque euh, idée même de négociation. Donc je termine ça, ce premier point qui était le plus important. Le deuxième point, c'est le Moyen-Orient. Euh, alors, vous savez qu'il y a eu, il y a quelques jours, une frappe israélienne dite préventive sur les positions du Hezbollah. Euh, une centaine d'avions qui auraient détruit, d'après Israël, un millier de bases de lancement du Hezbollah. Bon, seulement trois morts civiles. Euh, Hassan Nasrallah, donc le chef du Hezbollah, a dit qu'il n'y a pas eu de frappe préventive mais que le Hezbollah, lui, a fait sa propre frappe en représailles à l'assassinat de son leader euh, par Israël, donc Chocre, euh, de, il y a 15 jours maintenant, ou 3 semaines. Là aussi, très peu de pertes, un mort seulement, euh, et en fait ce mort est, est dû au débris, enfin, euh, oui, est dû au débris d'un missile israélien qui était en train d'intercepter une roquette du Hezbollah. Donc, euh, euh, c'est... Voilà, c'est même pas le Hezbollah directement qui a tué cette, qui, qui, a, qui a provoqué cette mort, c'est Israël en voulant intercepter euh, un missile, de, enfin une roquette du Hezbollah. Euh, malheureusement, euh, voilà, ça, 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 ça a eu cet effet-là sur le sol. Donc, chacun en fait explique que l'attaque de l'autre est un échec. Ce qui est plus probable, c'est que chacune de ces attaques a été plus meurtrière que ne le dit l'adversaire. Je ne sais pas jusqu'à quel point on a toutes les informations, je ne le pense pas. Et en fait, ça montre que chacun veut réagir et a réagi, mais sans que ça ne dégénère totalement tout de suite. Euh, ce qui est clair aussi, c'est que les négociations sur le cessez-le-feu sont mortes et enterrées. Et quand même, ça c'est plutôt à l'initiative d'Israël que du Hamas, évidemment. C'est sûr que quand on tue tous les représentants et tous les négociateurs possibles du Hamas, on ne se met pas en situation de pouvoir faire un cessez-le-feu. Il est clair que Benjamin Netanyahou veut absolument toujours élargir le conflit à la région et trouver le moyen d'attaquer l'Iran et d'impliquer l'Amérique. Donc la tempête approche. Euh, et finalement, le dernier rempart contre cette volonté-là vient de l'intérieur d'Israël. Et ça, c'est un point très important qu'il faut comprendre parce qu'il y a une pression maintenant militaire importante de la part de l'armée et des services de renseignement israéliens sur le gouvernement, sur ben Benjamin Netanyahu, sur ses ministres les plus, euh, les plus fous, les plus extrémistes. Euh, voilà. Et, 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 et ça, euh, ça, ça provient du fait eh qu'il a été quand même clairement montré, ne serait-ce qu'en avril, avec l'attaque pourtant très mesurée, très calibrée de l'Iran, euh, que Israël ne pouvait pas se défendre tout seul sur tous les fronts tout le temps et longtemps. C'est impossible. Là, déjà, il a fallu la Jordanie, il a fallu euh, même un peu euh, la Turquie, il a fallu, euh, euh, je ne sais plus, le Bahreïn, il a fallu bien sûr l'Amérique, il a fallu même un peu la France. Enfin bref, en avril, déjà, on a compris que ce n'était pas possible. Mais Israël continue à avoir ce discours sur le thème « on peut se défendre tout seul, on est capable de se défendre tout seul ». Alors qu'en fait, on sait que non. Évidemment, non. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'attend Benjamin Netanyahu Est-ce qu'il euh, attend le retour de Trump 
pour qu'il y ait une réponse israélienne brutale avec l'aide des États-Unis, si c'est le cas, si Trump le souhaite, si son entourage le souhaite, s'il le permet, ou bien est-ce que ça va exploser avant novembre mais le constat le plus important, euh, c'est que la raison n'est plus du côté d'Israël, si vous voulez, la rationalité semble avoir quitté le gouvernement israélien, euh, et les politiciens américains qui d'ailleurs laissent faire, laissent se poursuivre les massacres de civils à Gaza, euh, et laissent se poursuivre donc des risques fous euh, d'embrasement euh, régional, Mais ils le font aussi, vous me direz, en Europe, donc euh, bon, et... et, et et Benjamin Netanyahu est en train d'entraîner, euh, avec, avec son gouvernement actuel, euh, l'État d'Israël dans une sorte de suicide national. Alors, je disais que le frein principal venait des espions et des militaires, de la tête des forces israéliennes, des, 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 des IDF, de, par la voix de leur porte-parole qui est extrêmement virulent, de la tête du Mossad, Mossad, bon, vous savez, c'est à peu près la, la CIA version Israël, euh, de la tête du Sinbet, et le Sinbet c'est plus que le FBI, c'est le FBI et un peu la CIA aussi, parce que c'est aussi le renseignement intérieur, pas seulement le, 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 le maintien de l'ordre, si vous voulez. Et tous ces gens-là, maintenant, sont très vocaux, et, et, et le disent clairement sur les chaînes, dans les journaux, dans des interviews, ils sont contre... Netanyahou est contre, évidemment, les deux ministres extrémistes qui, qui, dont il est flanqué, c'est-à-dire Ben Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, et Smotrich, ministre des Finances et ministre de tutelle de la Sécurité en Cisjordanie. Euh, et là, on voit d'abord qu'il y a un split générationnel, parce que les, les, les Ben Gvir et Smotrich, ils sont assez jeunes quand même, par rapport à... Alors, ce n'est pas le cas de Netanyahou, qui a quand même... Euh, euh, je ne sais plus quel âge il a d'ailleurs, entre 60 et 70 ans, enfin, il n'est pas tout jeune, euh, mais les autres le sont beaucoup plus, et donc ils sont partis dans des, dans des délires, ils ne savent pas ce que c'est que la guerre non plus. Euh, euh, il faut se souvenir que le, le général, enfin Ehud Barak, qui a été Premier ministre d'ailleurs, mais qui est un militaire, euh, vient de dire quand même, et c'est très lourd, parce qu'Ehud Barak, ça n'est pas n'importe qui, que Benjamin Netanyahu, même si c'est son adversaire évidemment politique, Benjamin Netanyahu avait perdu son humanité, sa moralité, ses valeurs, son sens de la responsabilité vis-à-vis d'Israël, et tout cela il l'a fait en faisant commettre par des réservistes des, des massacres d'ampleur de civils innocents par une armée qui est faite en fait de, de, de citoyens israéliens. Alors, il y a des généraux de premier plan euh, qui ont notamment dit à Haaretz qu'Israël qu allait sombrer dans un an, si ça continuait, euh, et qu'il était non seulement en danger militaire, mais aussi en danger de perdre son âme. Et ça, c'est moi qui le rajoute, parce que c'est vraiment ce que je pense. Euh, le danger de perdre son âme et aussi de perdre cette aura qui a malgré tout été toujours, et qui a tellement aidé Israël à travers toutes ces décennies, dans le monde, c'est-à-dire l'aura d'être l'État qui a été créé sur le fond d'une renaissance précisément et d'une sauvegarde enfin après euh, la barbarie nazie. Et ça, c'est l'un des plus importants atouts d'Israël face au monde, aux yeux du monde. Alors ça a permis beaucoup de choses, trop de choses peut-être à certains moments, mais en tout cas, on est en train de, de, de si vous voulez, ce que, ce que fait et ce que laisse faire Netanyahou à Gaza euh, par, par, par l'armée israélienne, euh, est en train de détruire euh, cet atout aux yeux du monde. Et pas seulement aux yeux des ennemis d'Israël qui veulent sa destruction, ou qui le disent en tout cas, euh, mais aux yeux de tout un tas de gens qui soutenaient Israël. Donc, il y a, il y a, si vous voulez, l'État d'Israël est aujourd'hui face à un, un gouffre de division colossale au plan interne. Et, et, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des officiels israéliens, ce sont des patriotes éminents qui ont consacré leur vie à la défense de l'État d'Israël, qui le disent, qui dénoncent la barbarie de ce qui se passe à Gaza, et, et, et l'absence, en fait, 
de sens national, du sens de l'intérêt national. Euh, le chef du Sinbet a, a, a même traité Benvir, alors là c'est pas Netanyahou, mais c'est Itamar Benvir, euh, de terroristes juifs, carrément. Euh, il faut savoir que Benvir, il a sa propre milice, en quelque sorte, sa propre armée, force de police, qui sévit en Cisjordanie, Contre, au, au profit des colons et contre les Palestiniens qui sont encore là, mais aussi, mais aussi contre les propres forces israéliennes militaires quand celles-ci euh, veulent s'interposer ou ne, ne euh, voilà, veulent s'interposer par exemple entre des colons et des Palestiniens. Donc si vous voulez, quand on comprend et quand on sait que le Simbet et le Mossad, au-delà peut-être de quelques têtes, mais même pas, euh, ne sont non plus parce qu'ils l'ont eu dans le passé, mais n'ont plus vraiment de tête politisée. Ce n'est plus juste des amis ou des, des alliés politiques, des obligés, des, des, des gens auxquels on donne la responsabilité du renseignement intérieur ou du renseignement extérieur. Ça ne marche pas comme ça en Israël. Euh, et, et, et donc ce sont des gens, si vous voulez, qui ont une certaine objectivité dans leur raisonnement, dans leur attitude, dans leur compréhension de la situation. Et ce sont ceux-là qui critique Benjamin Netanyahou. Je ne parle même pas de la crise économique, euh, je ne parle même pas... Voilà, y a, y a, parce qu'évidemment, une armée de réserve, euh, ça va bien quand on ne fait que des petites périodes de réserve, mais quand on est envoyé au front, euh, qu'on rentre chez soi 15 jours et qu'on repart, etc., si vous voulez, pendant ce temps, euh, l'économie israélienne, elle, euh, elle en pâtit. Elle en pâtit notamment. Le problème, c'est que ce gouvernement ne veut absolument pas reconnaître la gravité de cette situation dans laquelle il a mis le pays, hein, à partir de, la, de cette réponse au 7 octobre qui a pris des proportions euh, disproportionnées. Et euh, ils sont tellement prisonniers de leur haine qu'il n'y a, a plus de raisonnement. Je dirais que Moutatis, Moutandis, c'est un peu ce qui nous arrive en Europe vis-à-vis -vis de la Russie. C'est-à-dire ils veulent mettre le feu aux poudres partout parce que sinon il faudrait rendre des comptes. Et pour cela, il se sert même, il y a même une dimension eschatologique, une dimension un peu messianique, qui est très largement euh, exploitée, suscitée, alors pas par Bibi, parce que Benjamin Netanyahou, il se préoccupe, je pense, surtout de son sort personnel, mais par les deux autres, c'est sûr. Donc il y a toute cette mythique autour de l'Armageddon, autour du retour du nouveau Messie, autour de gourous qui les inspirent, autour de... et, et, et ça marche sur une partie de la population israélienne, environ la moitié, d'après ce qui est estimé. Euh, donc si vous voulez, il y a un trio infernal qui est à la tête de l'État d'Israël et qui est en train de mettre Israël quand même dans une situation extrêmement dangereuse, extrêmement périlleuse, parce que le reste de la région n'est pas dans la même optique, et dans une optique justement de développement, de stabilisation, de relatif apaisement, de dépassement de certains clivages anciens. Euh, on l'avait vu dans le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, euh, on l'a vu dans la réintégration de la Syrie dans un certain nombre d'enceintes. Si vous voulez, le reste de la région a compris qu'il fallait en finir avec... Euh, ce perpétuel écartèlement, cette division, cette déstabilisation des États les uns après les autres, et que le développement du Moyen-Orient nécessitait euh, euh, une attitude plus constructive. Et, voilà. et, et donc, euh, donc, Israël est un peu à contre-temps, et l'Amérique aussi est un peu à contre-temps, euh, parce qu'elle ne, qu ne, ne, ne voit pas cette évolution, en tout cas elle ne veut pas l'admettre. Euh, elle ne veut pas l'admettre et c'est pour ça que tous ces militaires et tous ces espions euh, continuent d'expliquer, euh, par exemple le porte-parole de l'armée, le contre-amiral dont, 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 dont le nom m'échappe là sur le moment, qui a expliqué que le Hamas était une idée qu'on ne pouvait pas l'abattre, on ne pouvait pas l'adéantir, ça ne marcherait pas. Ils étaient en train de recruter en masse, on était au contraire en train de semer les graines d'une vengeance euh, perpétuelle en fait. Euh, donc Israël s'est mis dans un piège en fait et ne peut en sortir, euh, ne, peut, ne peut plus en sortir, ne veut plus en sortir. En tout cas, la tête de l'État ne veut plus en sortir. Après, l'Iran va-t-il attaquer Là, euh, les, comment les, les avis divergent. Ce que certains disent, notamment certains anciens de la CIA et du département d'État, c'est que l'Iran 
peut lancer ou se, peut se préparer à lancer une attaque de missile, euh, par exemple, mais ce ne sera pas une attaque, euh, euh, ce sera une attaque limitée, ce serait une attaque plutôt limitée. Donc ça pourrait être une attaque de missile sur, euh, par exemple, une antenne d'agence de renseignement israélienne, euh, sur un site secret, il l'avait fait d'ailleurs déjà, euh, je pense, euh, dans le Golan occupé à un moment donné. Euh, donc il n'est pas impossible du tout que l'Iran, qui subit une très lourde pression de la part des États-Unis pour ne rien faire, pression avec le bâton et la carotte, c'est-à-dire le bâton c'est... Euh, le déploiement de, de porte-avions, de groupes de combat aéronavals, etc., etc. Sur le thème, attention, on viendra au secours d'Israël si vous faites quoi que ce soit. Et puis la carotte, c'est la, 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 comment dirais-je, la proposition éventuelle d'alléger certaines sanctions, de, de, de chercher à, à identifier les espions israéliens qui seraient en Iran, etc., etc. Donc là, ils manient vraiment les deux. Et donc l'Iran est sous forte pression, mais il est aussi sous forte pression politique intérieure. Et donc ne rien faire est quand même très compliqué. Ne, ne, ne pas répondre à l'assassinat de Hanillé, ne, ne pas répondre à tous les assassinats euh, menés par Israël sur le sol iranien depuis des mois et à vrai dire même des années, euh, ça devient très compliqué. Donc est-ce que l'Iran prépare une attaque Ou est-ce qu'il se met en tout cas en situation de pouvoir le faire Peut-être euh, Peut-être le fait-il aussi d'ailleurs avec le soutien de la Russie, euh, mais je ne pense pas qu'il soit mu par la haine, et tant mieux, il est mu surtout par, pour l'instant, la sagesse et la recherche peut-être de la fenêtre d'opportunité pour faire cela. Euh, et je crois que voilà, toute la rhétorique sur le petit et le grand Satan, la mort à l'Amérique, mort à Israël, etc., oui, mais ce n'est pas du même ordre que ce qui est à l'œuvre en ce moment en Israël et qui est en train d'abîmer Israël et de mettre Israël en danger. Euh, et ensuite, il faut comprendre que l'Iran est aussi en train de sortir du marasme économique grâce à la Russie et grâce à la Chine. Et que la perspective d'une grande guerre régionale n'est pas, pas une perspective souhaitable de ce point de vue-là. Euh, D'autant que les États-Unis... Euh, ne sont pas aussi puissants qu'ils ont pu l'être, y compris leur marine, y compris leur marine, il n'y a qu'à voir avec les outils, puisque les outils, euh, ben, malgré tout, sont toujours à l'œuvre, opèrent toujours, et que l'opération euh, Prosperity Guardian, là, qui avait été lancée euh, par les États-Unis euh, en décembre dernier, euh, en fait, euh, n'a pas produit ses effets. Les, ses effets le, 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 le groupement est reparti, en, en, en partie. Enfin, certains vaisseaux sont repartis. Bref, ils n'y arrivent pas. Si vous voulez, ils n'ont pas entamé la détermination des outils. Euh, donc certes, oui, il y a deux porte-avions euh, euh, qui sont là, euh, mais c'est très coûteux, c'est très lourd. Euh, il y en a un autre en Asie. Euh, ils ont du mal à recruter les équipages. Euh, ils n'ont même pas les bâtiments pour les ravitailler en armes, en temps et en heure. Euh, bref, donc euh, j'allais dire que euh, ce n'est pas le village Potemkin, c'est la Navy Potemkin américaine. Et ça, euh, c'est extrêmement dangereux pour les États-Unis. Donc ça ne les pousse pas non plus à devoir véritablement euh, se porter au secours d'Israël euh, d'une manière massive si Israël venait à, à vraiment lâcher les chevaux. Euh, quant au Hezbollah, l'Iran peut le faire agir, mais jusqu'à un certain point, il ne faut pas non plus imaginer que l'Iran et le Hezbollah, c'est une seule et même chose, ce n'est pas vrai. Euh, il ne veut pas d'une guerre totale, mais il les presse, il le faut, il l'a dit, il a des roquettes, il a des drones, etc. etc. Donc, euh, il a dit qu'il envahirait même Israël si c'était nécessaire, mais qu'il préférerait une négociation. Le problème, c'est qu'une négociation, il n'en est plus question que l'Amérique ne fera pas pression, ne peut pas d'ailleurs probablement forcer Benjamin Netanyahu à, à négocier. C'est politiquement impossible à, à, à deux mois de, du scrutin présidentiel. Donc la question finalement, c'est est-ce que Netanyahu va allumer la mèche avant ou après le scrutin euh, c'est le temps long et le temps court. Euh, c'est le facteur d'iriment qui fait perdre l'Ouest. Euh, et l'ironie du sort, et je veux parler de cela très brièvement, c'est qu'en fait, à l'Ouest, que ce soit 
en Israël, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, euh, on, on est dans le temps court. C'est-à-dire on a besoin à la fois médiatiquement, politiquement, économiquement d'ailleurs aussi, euh, de victoires euh, rapides, de démonstrations rapides, de... on est impatient, on ne, on ne supporte pas d'attendre, on doit tout de suite donner des preuves qu'on reste puissant. Bref, on est dans une gestion, et, et d'ailleurs la durée des mandats euh, euh, évidemment euh, nourrit cela, euh, on est dans une gestion du temps court, c'est un peu comme les résultats des entreprises, c'est trimestriel, quoi. Il, faut, il, faut avoir des, il faut rapidement euh, proposer des choses. Et face à ça, en Europe vous avez la Russie, en Asie vous avez la Chine, et au Moyen-Orient vous avez l'Iran, qui ont le temps long, qui ont le temps d'ailleurs tout court, c'est-à-dire le pied sur le frein, non par faiblesse, mais par rationalité, par compréhension des enjeux, par recherche euh, tranquille euh, du bon moment pour agir au mieux de leurs intérêts et de leurs moyens. Et ils ne se laissent pas prendre euh, dans cette espèce de, euh, comment de, de, de volonté de toujours démontrer quelque chose. Parce que nous, on fait la guerre de plus en plus des perceptions, c'est-à-dire plus on est faible, plus on reporte bien sûr le gros de notre effort sur la manière dont on montre la guerre qu'on fait et dont on fait croire aux populations que l'on gouverne, euh, euh, que l'on est gagnant, que l'on est vainqueur, que l'on est plus fort et qu'elles ont raison de payer pour tout ça. Euh, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Euh, parce qu'on perd contact avec le réel, on perd contact avec le temporel. La guerre, c'est long, c'est très long. Les Russes le démontrent tous les jours sur le théâtre euh, ukrainien, mais on ne veut pas le voir, on appelle ça de la défaite, on se demande pourquoi au bout de deux ans et demi, ils n'en ont pas fini. Vous euh, voyez, nous on veut, voilà, on cherche une, une contre-offensive, une incursion, on veut des choses spectaculaires, on veut des images, on veut des trucs qui, voilà, qui, euh, qui crèvent l'écran, entre guillemets, hein, même si c'est dans l'horreur, euh, et, et on ne... On ne comprend pas et on ne comprend même pas la logique de la vengeance, qui est quand même un plat qui se mange froid. Hein, Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, donc on continue à nourrir les mensonges au peuple. On appelle ça, on appelle ça la vérité, bon, mais ça c'est complètement orwellien. Euh, on, on, on explique qu'on les protège alors qu'en fait on les met en danger. Euh, on a une logique de guerre générale à outrance alors que les autres essaient au contraire de retenir au maximum pour ne pas rentrer dans une escalade qu'il ne contrôlerait plus. On sous-estime l'ennemi, et ça c'est considérable, on sous-estime l'ennemi, euh, mais à la fois par ignorance, mais surtout par mépris. C'est surtout le mépris, en fait. Si vous voulez, on est... Il bon, n'y a qu'à qu qu écouter, il n'y a qu'à nous écouter, en fait, parler, que ce soit des Russes ou bien les Israéliens, parler euh, des Palestiniens ou des uns ou des autres. D'ailleurs, on méprise nos ennemis et nos adversaires. Et ça, c'est un vrai sujet en matière d'efficacité. Ça mériterait d'ailleurs une émission euh, en tant que telle, que je ferai un jour euh, dans, 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 dans les clés du monde, sans doute pour vous. Donc voilà, je voulais, je voulais, je voulais terminer là-dessus. Je voulais terminer aussi sur... Euh, sur le fait qu'on a en Occident, malheureusement, des dirigeants qui sont de plus en plus dans un divorce, enfin, les élites sont dans un divorce avec les peuples. Pourquoi Mais par égoïsme et par, par manque de cohérence et par manque de sens de l'intérêt national. Il y a une espèce d'instinct de, 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 de supériorité qui saisit l'Occident d'une manière générale, alors que cette supériorité, justement, est défiée ouvertement et avec quand même certains succès. Euh, et par rapport à si vous voulez, l'instinct de supériorité par rapport à l'instinct de, de conservation d'un certain nombre d'autres puissances qui ne se sentent pas inférieures, mais n'ont pas besoin de la ramener, si vous voulez. Elles préfèrent la puissance, euh, la puissance sûre, la puissance euh, tranquille. Je ne dirais pas la force tranquille, parce que ça, en fera, ça fera rire les plus âgés d'entre vous, euh, mais c'est un peu ça quand même. 
Voilà, je vais terminer sur un quatrième point qui sera beaucoup plus court, qui est l'interview du président euh, Peter Pavel, ancien président, enfin, euh, euh, président tchèque, mais qui était euh, l'ancien président du comité militaire de l'OTAN, et euh, qui donc fait un certain nombre de déclarations de temps à autre, qui sont quand même assez intéressantes. Bon, c'est un faucon, un faucon, un ultra-faucon euh, anti-russe, euh, parmi les pires, mais il a quand même dit récemment euh, un certain nombre de choses euh, qu'il ne faut pas oublier, qui sont intéressantes pour voir ce, que, euh, ce qui se passe euh, à l'intérieur des cercles dirigeants de l'OTAN. Alors d'abord, bon, bon, il, il est habitué des... des des couvertures. Hein. Euh, euh, D'abord, il avait défendu l'attaque de Nord Stream. Bon, il avait trouvé que c'était une très très bonne idée. Et aussi que c'était une très très bonne idée de proposer à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, euh, même si elle n'avait pas euh, retrouvé ses frontières euh, d'avant 2014. Donc euh, voilà, il fallait déjà la mettre dans l'OTAN, comme ça. Euh, c'était d'une certaine manière plus sûr. Mais il a fait cinq points dans cette interview qui sont intéressants. Premièrement, il a rappelé que les attaques, sur, enfin non, il a rappelé que en fait les pipelines, les, les, les gazoducs aussi euh, et toutes les infrastructures sont des cibles légitimes dans le cadre d'un conflit. Pourquoi bah Parce qu'elles ont le potentiel d'influencer l'issue, l'évolution et l'issue de ce conflit. Euh, et c'est là que bon, il a, il a rappelé que oui, il trouvait que finalement euh, avoir coupé euh, le gaz à l'Allemagne, finalement, bah, c'était peut-être embêtant pour l'Allemagne, mais c'était une bonne idée euh, du point de vue, euh, du point de vue, et eh bien de, de la guerre menée par l'OTAN à la Russie, en fait. Alors, c'est bien de dire ça, mais ça veut dire en retour que d'une certaine manière, tous les, tous les sabotages. Euh, d'initiatives russes euh, qui pourraient intervenir ou qui interviennent, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'attaques, d'incendies sur des usines, notamment en Allemagne, mais pas seulement, qui sont assez étonnantes, il y a une série assez étonnante, sont aussi euh, légitimes du même coup, dans le cadre de ce même conflit. Donc c'est ça quand même, euh, c'est une manière d'ouvrir le spectre hein, euh, des actes de part et d'autre, euh, d'agression, de, 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 si vous voulez, sur le territoire de ceux que l'on considère comme ses ennemis, ou son ennemi. Deuxième point, il a dit que, euh, enfin, il a, il a évoqué sans les spécifier, euh, des partenaires euh, de la Russie euh, qui armeraient l'Ukraine en secret. Euh, et là, il, euh, il fait référence à ce qui a été dit sur le Pakistan et sur le Soudan, qui ont des relations importantes avec la Russie, avec des perspectives d'ouverture de bases, de bases navales, notamment au Soudan, et de, 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 de bases d'énergie centrale, etc., avec le Pakistan. Mais il a dit que, malgré tout, certaines, certains de ces pays armeraient l'Ukraine en conflit, bon, en, pardon, en, dans, dans, dans le conflit actuel, euh, il ne les a pas nommées spécifiquement, mais il a dit quand même qu'elles étaient, elles étaient engagées dans ce, dans ce commerce. Euh, et et c'est une façon euh, aussi de faire référence, euh, de manière allusive, au fait que euh, la Tchéquie euh, se procure euh, des munitions pour le compte de l'Ukraine à l'étranger. Donc, est-ce qu'il a voulu dire que la Tchéquie faisait appel au Soudan et au Pakistan euh, C'est intéressant, si c'est le cas. Troisième point, euh, il a dit que le conflit ukrainien allait continuer pendant quelques années encore, euh, tant que euh, les uns et les autres euh, n'auraient pas, pas reconnu qu'ils ne pouvaient pas atteindre leurs objectifs maximaux et qu'il était donc temps de s'arrêter et peut-être de négocier. Euh, il a expliqué que les États-Unis, la Chine et l'Europe pourraient à ce moment-là avoir un rôle important en matière de négociation. Bon, euh, mais ce qui révèle surtout dans, dans ce qu'il dit, la manière dont il le dit, c'est que, euh, en fait, l'Ouest s'attend et attend et espère un conflit prolongé. Euh, certes, un processus de paix qui sera un peu internationalisé, 
Euh, mais euh, d'ailleurs, en mentionnant la Chine, c'est une manière de s'imaginer que les Chinois seront contents qu'on leur confie un tel rôle, n'est-ce pas, comme s'ils ne pouvaient pas s'en emparer tout seuls, et que pour qu'on leur confie un tel rôle, il faudrait peut-être qu'ils se désolidarisent un peu de la Russie. Donc c'est une espèce de subtile manœuvre de conviction vis-à-vis -vis de Pékin, euh, sur les effets de laquelle je ne m'étendrai pas, mais je pense que ce ne sera pas euh, très concluant. Euh, il risque d'être déçu. Et d'ailleurs, la dernière prise de, de, de position euh, officielle chinoise sur les sanctions que les États-Unis veulent imposer aux entreprises chinoises qui commerceraient ou qui aideraient la Russie dans son conflit avec l'Ukraine, euh, est sans équivoque. Euh, les Chinois n'en ont cure, les Chinois continueront à faire ce qu'ils veulent et les Chinois n'ont rien à se faire dicter par les États-Unis. Bon. Et puis, euh, deux derniers points. Euh, L'Ouest sait que ça va se terminer par un compromis, d'une façon ou d'une autre, que c'est inévitable. Euh, et ça, il le sait depuis que la contre-offensive de juin 2023 a échoué. Euh, donc euh, voilà, la, la, la paix juste, etc., c'est une illusion, dit-il. Euh, en revanche, euh, il pense, il, il croit, euh, qu'il est très probable que euh, la Russie occupera euh, une partie du territoire ukrainien pour longtemps, euh, mais, et que, que l'objectif de l'Ouest est euh, finalement de permettre à l'Ukraine de libérer une partie du territoire qui a été pris par les Russes le, le plus vite possible et le plus possible pour, euh, avant que les, 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 les négociations ne commencent. Bon. Et le dernier point, euh, eh bien, c'est qu'on pourrait s'inspirer euh, du précédent de l'Allemagne de l'Ouest au moment de la réunification euh, avec l'Ukraine en faisant euh, rejoindre euh, l'OTAN à l'Ukraine euh, avant euh, qu'elle ne soit donc euh, finalement entière, si vous sans qu'elle ne soit entière. Ça, c'est assez intéressant parce que... Euh, ça veut dire qu'en fait, l'Ukraine peut ne pas restaurer son contrôle sur ses frontières euh, et le conflit peut être gelé et que ça n'empêche pas l'Ukraine d'entrer dans le temps. C'est d'abord, euh, ça contrevient à la charte de l'OTAN qui dit qu'évidemment, aucun pays ne peut entrer dans l'OTAN tant qu'il est en guerre, euh, tant qu'il est en guerre. Voilà. Donc ça, c'est assez compliqué à mettre en place aussi. Et de toute façon, pour les Russes, c'est une ligne rouge. Et la Russie fera sans doute très attention euh, à ne pas se retrouver dans ce type de, de, de cas de figure. Donc, ce qui est intéressant dans cette interview, et j'en termine là, eh c'est que la, la, les précédentes fonctions euh, de, de, de Pavel, quand même, comme président du comité militaire de l'OTAN, font que c'est un homme informé, c'est un homme qui ne dit pas les choses pour rien et c'est un homme auquel on peut demander de transmettre, entre guillemets, publiquement des messages. Donc euh, voilà, il est très versé dans les questions euh, militaro-stratégiques, dans la pensée militaro-stratégique occidentale. Donc euh, je pense qu'il est intéressant, de parce que ça, ça montre en fait que l'Ouest est moins se fait beaucoup moins d'illusions que Kiev ou se sert peut-être simplement de des illusions maximalistes de Kiev euh, pour euh, pousser encore un peu son avantage, mais a bien compris qu'à la fin, il va, trouver, il va falloir trouver un accord. Le seul point d'achoppement, finalement, véritable, si, sur tous ces points que j'ai évoqués, c'est celui, bien sûr, de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui reste pour les Russes la ligne rouge qui ne peut pas et qui ne sera pas franchie. Voilà, je, je, je termine là-dessus. J'ai été sans doute trop longue aussi, mais j'oublie toujours de regarder l'heure. Euh, je, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de liker et de partager cette vidéo. Je vous remercie de vous inscrire au Cercle Paix et Guerre si vous voulez avoir un certain nombre de contenus supplémentaires de manière régulière. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour euh, de nouvelles aventures. Et je vous remercie beaucoup en vous souhaitant une très belle soirée. À bientôt.